Ya son las 1 y 52 de la tarde. Bienvenidos a la información. Vamos a empezar pidiéndole primero a la productora que por favor coloque pronto. Inmediatamente después iniciamos con el desarrollo de la información. Día caluroso acompaña a Guayaquil el día de hoy desde tempranas horas. Una temperatura que ciertamente nos recuerda que estamos... En verano, frío en las mañanas y en las noches y a lo largo del de mediodía y de la tarde, calor, calor fuerte que viene del mismo sol. Ya son las 1 y 53 de la tarde. Vamos a contactarnos en este momento con Paul Tutibén. Él tiene la primera nota de esta agenda informativa y nos la cuenta en este momento. Compañero, adelante. Correcto, gracias. Los operativos iniciaron cerca de las 2 de la madrugada de hoy. Fueron allanadas 36 casas en el norte y en el sur de Guayaquil. Lo que llama la atención es que, además de las 16 personas, consta un sujeto que el pasado 7 de junio fue atacado con 60 tiros cuando salía de una plaza comercial en Salitre, provincia del Guayas. Veamos la siguiente nota. Cerca de 200 policías acompañados de fiscales de la provincia del Guayas acudieron a las zonas que fueron intervenidas durante la madrugada. Los oficiales de la ULCO, Jiri, Gong y Gema allanaron 36 casas en el norte y sur de Guayaquil. En el Guasmo Sur apresaron a cuatro sujetos. Durante estas aprehensiones la policía fue atacada a bala por parte de la banda delictiva. La orden era desarticular a dos células de una agrupación delictiva que opera bajo la modalidad de sicariato, robo a transeúntes, casas comerciales y narcotráfico. Un total de 16 sujetos fueron apresados, entre ellos Comsta alias Joselo, individuo que el pasado 7 de junio fue atacado con 60 tiros por parte de sujetos que llegaron con fusiles en un carro blanco. El ataque ocurrió cuando él salía en su carro blindado junto a su esposa y una de sus hijas de una plaza comercial ubicada en la vía Salitre, en Guayas. Ese día se salvó de morir. Posterior fue internado en el hospital Luis Bernaza. En aquella ocasión a 18 sujetos apresaron, quienes aparentemente eran parte de su seguridad y provocaron desmanes en los exteriores de la Casa de Salud. En tres carros hallaron armas de fuego con municiones. A José lo detuvieron en la ciudad de Guayacanes, norte de la ciudad. Según información reservada, él sería el líder de una de las células desarticuladas durante la madrugada. Además, los agentes de la ULCO confirmaron que alias El Ojón, el otro líder de la segunda célula delictiva, fue apresado durante las intervenciones. El trabajo fue efectivo por parte de las autoridades. Además, los oficiales confirmaron que dos camaroneras también fueron allanadas como parte de las investigaciones. Se conoce que de los 16 detenidos, la mayoría registran antecedentes penales por varios delitos. A esta hora, los apresados están acá en la Fiscalía del Cuartel Modelo y en horas de la noche les van a realizar la audiencia de formulación de cargos. Es la información a esta hora en Estudios Hay Más. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Paul, y gracias por la información. Acá seguimos con más. La Policía Nacional y personal de Fiscalía ejecutaron operativos en Guayaquil, Naranjal y Santa Elena. El objetivo fue desarticular células de la banda delictiva Los Lagartos, que en estos puntos están desatados. Hasta el momento, 16 personas van detenidas, 15 mayores de edad y un menor que se encuentra aislado. 26 agentes fiscales participaron en 28 allanamientos de inmuebles y en esos lugares se tuvieron a los sospechosos y además recopilaron evidencias. Usted la está observando, nueve pistolas, dos fusiles, cinco escopetas, dos ametralladoras, 140 municiones, 36 celulares, dos vehículos y 8.500 dólares en efectivo. Se trata de un gran golpe a la banda mencionada. Una nota de seguimiento que ha conmocionado al país. Las autoridades norteamericanas confirmaron... ...que la joven ecuatoriana que estaba reportada como desaparecida en Atlanta... ...fue asesinada. Más difundieron un boceto del principal sospechoso del crimen. Desde el departamento del sheriff del condado de Hall en Georgia... ...declararon que la ecuatoriana Saray fue asesinada en un área boscosa de ese condado. Me dice, le encontraron a su hija muerta, me dice... ...cerca de un lago tirada, dice... 
El cuerpo de la ecuatoriana fue localizado el 20 de junio, pero no se conocía su identidad. Tras realizar el levantamiento de las huellas dactilares, se confirmó que era Sarellanos. Ella estaba reportada como desaparecida desde el 14 de junio. Yo como padre, yo quisiera ver si es mi hija. Eso es lo que yo quiero saber, si es mi hija la que está muerta. Después de 40 días de estar como desaparecida la mañana de este lunes, la Cancillería ecuatoriana le confirmó a los padres el fallecimiento de Saray. En medio del dolor y desesperación, piden ayuda para repatriar el cadáver. ¿Por qué ellos me la quieren mandar en ceniza y yo a mi hija la quiero completa? Porque yo no sé cómo está, qué, qué, qué tiene, cómo, qué, de qué murió. En junio, la oficina del sheriff publicó imágenes de vigilancia de lo que, según ellos, era una persona de interés que caminaba por la zona en la que se encontró el cuerpo de Saray. Esto fue en la calle Paradise Point. Las autoridades continúan buscando a ese hombre y mostraron un boceto del mismo. La policía norteamericana lo describe como varón blanco de unos 5 pies y 9 pulgadas de altura, de complexión robusta y que podría tener entre 20 y 30 años de edad. El sospechoso estaría conduciendo un vehículo todoterreno gris oscuro de último modelo, llevaba una camiseta oscura de mangas cortas, pantalones oscuros y una gorra de béisbol de color claro. En el hotel donde se hospedó dos días la ecuatoriana, las autoridades encontraron su pasaporte y documentos personales. Saray había llegado a Atlanta para trabajar como mesera. En dicho trabajo le exigieron que tenía que ser dama de compañía y ella se opuso. Posterior desapareció. Dice, mami, dicen que esto no es de, de mesera, sino de dama de compañía. Y mi hija me dice eso, pero no me conversa que ella la va a llamar a la rusa y le dice, señora, la voy a denunciar porque usted, esto no es de mesera. Y al otro día ya desapareció mi hija. Los padres de la ecuatoriana están destrozados por la confirmación del asesinato de su única hija y muy preocupados por el futuro de los dos hijos menores de edad que dejó la joven de 19 años, campeona nacional de danza y jazz, que viajó a Estados Unidos para cristalizar su sueño americano y pertenecer a una de las mejores escuelas de baile del mundo. Pero sus sueños se truncaron. Paul Tutibé en 24 horas. Agentes de la Policía Judicial allanaron un inmueble en el suburbio de Guayquil y recuperaron más de 300 cajas llenas de mercadería que fueron robadas en la vía Adaule. Lo recuperado tiene un costo de aproximadamente 100 mil dólares. Toda esta mercadería que va desde cajas de mascarillas, equipos tecnológicos, ropa, electrodomésticos y otros, fue encontrada en una casa ubicada en el suburbio de Guayaquil, inmueble que servía como centro de acopio por parte de la banda delictiva, que ahí almacenaban lo que robaban. En la primera información que hemos detallado, nosotros hemos encontrado guías de una empresa conocida acá de comercio en la ciudad, que había sido objeto de robo el 21 de marzo de este año mediante la modalidad de robo a carreteras, es decir, que en su, desde sus bodegas ellos sacaban el producto, eran intervenidos por estos malos ciudadanos, esta organización delictiva, y pues robaban estos objetos y los almacenaban en este sector del suburbio, muy cercano al conocido mercado popular Mall del Piso. Son cerca de 300 cajas de una empresa que sus camiones fueron asaltados en la vía Adaule en el mes de marzo. Además halló bisutería de otra empresa, medicamentos para la lucha contra el COVID y químicos que se utilizan en camaroneras. Los objetos hoy eh, aprendidos o detenidos cercanos a 100 mil dólares están siendo valorados por nuestro departamento de criminalística en la fijación de las evidencias. Lamentablemente el trabajo no dejó detenidos. La casa llenada fue abandonada por los ladrones. A ellos aparentemente los alertaron minutos antes de acudir a la autoridad. Esta estructura delictiva maneja perfiles. Eh, los perfiles son vehículos que están siendo controlados por estos antisociales cuando salen de sus bodegas. En lugares cercanos a los centros eh, de comercio, ellos son abordados en los ejes viales y pues por el producto de este tipo de robo, ellos van almacenando y posterior los comercializan en lugares que no tienen mayormente control. La mercadería recuperada será entregada a sus propietarios luego de los trámites legales que deben seguir. Paul Tutive en 24 horas. Y aún no se estabilizan los precios en algunos productos de primera necesidad. Hay quienes lo atribuyen a una especulación expresa, prolongada tras la protesta de junio, es decir, zapada. Vamos a enlazarnos en este momento con Vanessa Robles para que nos dé un reporte. Compañera, adelante. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Sí, los productos registran un incremento en sus valores, que si bien es cierto, las movilizaciones ya fueron hace un mes, 
dentro de las tiendas, mercados y en los lugares donde venden alimentos preparados aún no llegan a estos valores oficiales. ¿A qué se debe esto? Se lo presentamos en el siguiente reportaje. Tratar de conseguir precios económicos aún en el mercado para llenar la nevera es cuestión de suerte. Ya se terminó el paro y todavía sigue caro. Ahorita gasto más y no me alcanza. Si se hace centavos, pero van subiendo, van subiendo a cada cosa. Y el descontento por los valores elevados se extiende en las tiendas o en locales de alimentos preparados. Ahora lo vendemos a, do, a 2.75 y para llevar 3 dólares porque no se puede. La vianda también tan cara. Los consumidores lo atribuyen a la especulación prolongada tras las protestas. Más allá de la pandemia, la guerra Rusia-Ucrania o la crisis mundial. Porque esto subió y los precios siguen siendo los mismos. A ver, te me he bajado por eso, porque a la gente no tiene esos 25 centavos, le sirve para coger el bus. Tal como lo detallan antes de las manifestaciones, el queso, por ejemplo, costaba 2,50. En junio llegó a comercializarse en 4 dólares. Y ahora se vende en 3 dólares. Los huevos costaban 2,75. En las movilizaciones llegaron a valer 10 dólares. Y ahora se comercializan en 3,50. La libra de pollo, por ejemplo, valía un dólar diez. Durante el paro costó un dólar sesenta. Ahora se vende en un dólar cuarenta. Tal es así que los desayunos, si costaban uno con veinticinco y durante el paro dos con cincuenta, ahora se comercializan en uno con setenta y cinco. Y los almuerzos, si valían dos con cincuenta, en junio se vendieron en tres dólares, hoy se consiguen en dos con setenta y cinco. Y esto se refleja en el índice del precio al consumidor. Si en el mes de mayo a escala nacional la canasta básica bordeaba los 735 con 15, ya para junio era necesario destinar 751 dólares con 4 centavos para adquirir los productos de un hogar necesarios para subsistir. Según el INEC, Cuenca y Guayaquil fueron las ciudades más caras para adquirir alimentos durante el mes anterior. Y Santo Domingo, la más económica. Controles y sanciones para quienes especulen y afecten el presupuesto familiar. Esa es la insistencia de las cabezas de hogar. Y ya para finalizar, amigos, solo queremos enfatizar en lo siguiente. Según el índice del precio al consumidor, para mayo era necesario destinar 735 dólares con 15 centavos a escala nacional para todos los productos que representan la canasta básica familiar. Y en junio, cuando fue el mes de, la, de las protestas, esto representaba 751 dólares con 4 centavos a nivel del país. Un incremento que aún se puede percibir en las calles aún ha generado pues una prolongación en esta especulación de precios que por cierto hacerlo es un delito tipificado en el COIP supervisión de parte de las autoridades eso piden los usuarios y los ciudadanos quienes deben con un presupuesto ajustado comprar los alimentos del mes, esa es la información ustedes siguen, buenas tardes Buenas tardes Vanessa, nos quedó perfectamente claro ya son las 2 y 5 de la tarde les contamos ahora que entidades públicas decidirán su aforo y porcentaje de teletrabajo durante 15 días ante las disposiciones del COE por el aumento de casos de COVID-19. Se busca precautelar la salud de los colaboradores y garantizar el servicio a los ciudadanos. Padre Villalba tiene el tema y nos da detalles. Hola, Valeria, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, efectivamente, por 15 días y a partir de mañana, varias instituciones públicas se acogerán al teletrabajo, esto ante el aumento de casos de COVID-19 a nivel nacional, lo que dio a conocer el día de ayer por la tarde las autoridades del COE nacional en sesión realizada en, el, en la sede de San Borondón del EQ911. Tenemos a continuación más detalles en el siguiente reportaje. Por 15 días, a partir de este jueves 28 de julio, entidades públicas se regirán al teletrabajo. Un anuncio dado por el COE Nacional ante el aumento de contagios de COVID-19 en todo el país. Decide el número de porcentaje de trabajadores que harían presencial y quienes van a teletrabajo para minimizar los riesgos. Por parte del Ministerio de Trabajo ya se designó la hoja de ruta en donde se indica que cada entidad deberá estudiar su realidad y definir cuál es el porcentaje ideal para precautelar la salud de sus colaboradores y además brindar un buen servicio al ciudadano. Que cada entidad pública bajo la responsabilidad de su máxima autoridad resuelva lo que denominamos el aforo. Ese aforo puede ser el completo, si es que así lo decide la autoridad máxima de cada entidad pública o puede ir variando de acuerdo a su propia realidad 
y a su propia necesidad. Que a partir de este jueves se conocerá realmente cuántos de los más de 400 mil empleados públicos estarán trabajando desde casa como parte de esta medida. Mientras que se evaluará día tras día para evitar que entidades como el servicio de rentas internas o el registro civil vuelvan a presentar problemas como largas filas ante la falta de personal. Es necesario se readecuará de acuerdo a cómo va el funcionamiento de la atención al público de cada institución, cómo va el tema de los contagios en cada institución. Eso tiene que evaluar cada jefe. Las que podrían no acoger el teletrabajo, recalca, son los sectores estratégicos y empresas privadas pero que cada empleador debe analizar su situación. Los casos de COVID-19 en esta última semana pasaron de 12.617 a 16.817, es decir, 4.200 contagios adicionales, por lo que esta decisión y el anuncio de un nuevo plan de vacunación serán fundamentales para evaluar en dos semanas más el comportamiento del virus y medidas a aplicar en el territorio nacional. Bien, como se indicaba justamente en la nota, eh, los sectores estratégicos y las entidades privadas pueden acogerse a no acatar ese teletrabajo, no adoptarlo, pero siempre y cuando no se altere el servicio que se ofrece eh, a la ciudadanía. Lo que podemos comentar desde aquí, en el norte de Guayaquil, hay más en estudios. Que tengan buenas tardes. A las 2 y 11 de la tarde. Escuche bien, de enero a julio de este año se han registrado 125 muertes en accidentes de tránsito en Guayaquil. 125 muertes. Durante el feriado, por las fiestas julianas, hubo 194 siniestros en el puerto principal. Una estadística muy, muy alarmante. El número de accidentes de tránsito en el puerto principal se ha incrementado y la primera causa es porque mientras se conduce, la ciudadanía va con el celular o se distrae con facilidad en otra cosa. Que puede ser el uso del celular, puede ser que está conversando con otra persona, se distrae. Entonces eso ha generado que sea la primera causa. Según la ATM, el fin de semana 194 accidentes se registraron en varios sectores de Guayaquil. 60 fueron graves, entre ellas personas heridas y un fallecido. El límite de velocidad está en cuarto lugar y esto se debe a los fotorradares. Principalmente la hemos puesto en las vías donde se han suscitado estadísticamente los mayores siniestros de tránsito. Que son la vía perimetral... La vía eh, autopista de la de Jesús, vía La Costa, vía Daule, son donde hemos concentrado la mayor cantidad de estos fotorradares. De enero a julio de este año ya van 2.268 siniestros de tránsito. De estos, 125 han fallecido y 2.299 resultaron heridos. En vista de esto, pues, se está considerando por parte del Departamento de Planificación de la ATM hacer unas modificaciones a los límites de velocidad. Según el general Luis Lalama de la ATM, este fin de semana se logró retirar de circulación 60 carros en malas condiciones, es decir, llantas lisas, luces dañadas o las no permitidas, que también causan accidentes en las vías. Alex Vargas, 24 horas. Y según la ANT, los choferes de los buses interprovinciales desconectan dispositivos en las unidades para no ser monitoreados por la autoridad. ¡Qué irresponsabilidad tan grande! Con esto tienen libertad para excederse con el límite de velocidad, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. La solución es fácil y tajante. Desconectas, dejaste de ser unidad de transporte. Punto sencillo. Por más que pasen las revisiones que tengan que pasar, si no existe la colaboración por parte de los choferes, la cooperativa y dueños de los buses interprovinciales, las carreteras seguirán manchándose de sangre con víctimas mortales. Así lo afirma el director de la ANT, Miguel Vázquez. Supuestamente han realizado operativos y se han encontrado con unidades donde los dispositivos para monitorear lo que ocurre en el interior y el límite de velocidad está desconectado. Que existen conductores que, que alteran el control que tenemos al interior. Recordemos que cada vehículo antes de salir cuenta con un kit de seguridad. Kit de seguridad que está compuesto por cámaras de seguridad, por un GPS que alerta a la autoridad de tal manera que podamos tener una reacción inmediata. Vázquez se lamenta lo ocurrido en la vía Pifo Papayacta. Tiene conocimiento que la cooperativa Putumayo cubría la ruta Lago Agrio Santo Domingo. Nueve muertos y 20 heridos fue el saldo. Y esto no quedará así. La Agencia Nacional de Tránsito ya en su momento ha solicitado a la cooperativa, a la operadora, para que se retire al conductor 
eh, de las filas, obviamente, pues de esa institución. Que se comprometen a realizar más operativos y con la CTE no dejarán pasar nada, al menos en el puerto principal, la revisión óptica más precisa y que no ocurra lo de la cooperativa Yaguachi, que se desprendió la llanta trasera saliendo de la terminal terrestre. Sí, necesitamos tal vez un, un aporte mayor de parte de CTE para hacer estos controles más estrictos, más continuos en nuestras vías. En esta revisión de tres minutos solo se observó que era para el carro. Son cerca de 600 buses que pasa por una revisión ocular y esto toma cerca de tres a cinco minutos. Fallas mecánicas, imprevistos, imperfectos de, de las personas que vamos conduciendo. Pero eso se puede prevenir, pues. Muchas veces el cansancio detrás del volante. Los choferes presentaban la licencia y nadie pasó por una prueba. Con el alcoholímetro. Se presume que ya el conductor ya viene totalmente relajado, cansado, a tomar el mando de, de estas unidades ya. Alex Vargas, 24 horas. Sí, ¿qué tal? Qué gusto. Buenas tardes, compañeros. La respuesta en menos de 24 horas acá en el sur de Guayaquil, precisamente en la Pradera 1, en lo que respecta a la manzana B4. Noten ustedes la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil con todo su personal. Ha venido... ...a atender esta molestia por parte de la comunidad... ...saber que un ciudadano que lo conocen como Carlitos... ...tiene un problema de trastorno compulsivo de acumular cosas... ...esto ha sido un malestar de años... ...y la respuesta ha llegado en menos de 24 horas... ...tendremos may mayores detalles... ...siga con nosotros aquí en su noticiero 24 horas... ...ya regresamos. Escuchen bien, ante el reclamo de una casa llena de basura en la Pradera 1, los moradores recibieron una respuesta en menos de 24 horas como caracteriza este espacio. Alex Vargas se encuentra con ellos en el sector. Alex, adelante. Sí, ¿qué tal? Qué gusto. Buenas tardes, compañeros. La respuesta ha llegado en menos de 24 horas acá en la manzana P4 de la Pradera 1, como ustedes pueden apreciar en imágenes, el inmueble de Carlitos. Aquí está el inmueble de la Villa 24. Él ha colaborado, se ha tomado contacto con él para que de esta manera personal de la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil venga, vieron el reportaje, el informe que dimos en muy temprano en la mañana y ya está limpiando todo esto, porque imagínense, si esto no se limpia, ¿qué podría causar, mi estimado? Este, esta persona que es un acumulador impulsivo realmente nos tiene bastante con peligro. Es la primera vez que limpia, ¿no? No, esta es la segunda vez, justo hace un año, el municipio, gracias al municipio, también nos hizo una limpieza y ahora vuelve a escuchar nuestros ruegos y lo ha mandado para que también hagan otra vez la limpieza. Me sorprendía que dice que él en la pandemia dice que traía colchones de, que le habían botado. Sí, Exactamente, es. así fue. Todos los colchones que botaban con lo de la pandemia, sí, así es. Aquí, mi estimado... Señor Torres, por parte de la Dirección de Justicia y Vigilancia, el procedimiento a esta hora de la mañana atendiendo una respuesta que se necesitaba dar aquí en la pradera 1. Por supuesto, hemos estado aquí en la pradera atendiendo la, la, la denuncia ciudadana por este malestar que tienen en este punto de, de la pradera. Eh, como vemos, hay eh, mucha insalubridad. Eh, sabemos que esta persona tiene acumuladas muchas cosas por, por varios años aquí. Entonces la ciudadanía... Eh, preocupada por el tema de, la, de los constantes incendios que, que ocurren en esta área. provocar un incendio? Por supuesto, y, y sobre todo la insalubridad. Ok, muchísimas gracias. Ahí está la respuesta por parte del funcionario de la Dirección de Justicia y Vigilancia. La limpieza respectiva y la comunidad, por supuesto, contenta en vista de que ya esto va a estar limpio y, por supuesto, ya van a, a poder respirar algo de aire y calma al saber de tanta insalubridad. Aquí ahí está Carlito, se le va a canalizar que la ayuda llegue respectivamente a más de la limpieza de este inmueble. Retiramos aquí en la Pradera 1, ¿verdad? Manzana B4. Y la respuesta, por supuesto, tenía que llegar. Y qué mejor decirlo, que ha sido llegado en menos de... 24 horas. Compañeros. Esa es la actitud. Eso es lo que nos caracteriza. Solución a sus problemas. Cuando vamos a un barrio, usted cuente sobre la marcha con la solución. La autoridad nos monitorea, la autoridad nos anda revisando... Y sobre la marcha toma decisiones. Si usted quiere también la misma capacidad de reacción, ahí está el teléfono al que puede escribirnos y enviarnos su denuncia. Con fotos o videos tomados de forma horizontal para poder eh, tener una mejor visualiz visualización aquí al aire. El 099480-0976 siempre a su disposición. Amigos, gracias por habernos acompañado. Ahí en contra.